വിസ്മയ കാഴ്ചകളുമായി ദുബായ് ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് വീണ്ടും സന്ദർശകരെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിന്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത് സീസണിന്റെ തുടക്കമായിരിക്കുന്നു അടുത്ത വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ച് മെയ് പതിനൊന്ന് വരെയാണ് ഈ സീസൺ നീണ്ടു നിൽക്കുക We are so pleased to welcome our guests to season 29 so they can experience our new offerings from 30 different pavilions representing more than 90 different cultures from 3500 shopping outlets uh, more than 200 uh, skill games rides and attraction for our guests more than 250 restaurants distributed all around the park for our guests to enjoy and most importantly more than 40000 different Uh, cultural shows and entertainment representing different cultures from around the world will be placed throughout the season for our guests to enjoy. വിനോദത്തിന്റെയും വ്യാപാരത്തിന്റെയും ആഗോള ഗ്രാമം തുറക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം അമ്പരപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കണം വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചകളുമായിട്ടാണ് ഇത്തവണ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് സന്ദർശകരെ ആദ്യ ദിനം സ്വീകരിച്ചത് ദുബായ് ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിൽ എത്തിയാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഷോപ്പിംഗ് മാത്രമല്ല വിവിധ ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ഭക്ഷണം രുചി വൈവിധ്യങ്ങൾ നുണയാനും അറിയാനുമുള്ള അവസരമാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഭക്ഷണശാലകൾ ഇത്തവണ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഇത്തവണ പതിനൊന്ന് റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളുണ്ട് പതിനൊന്ന് റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു മേഖല തന്നെ പ്രത്യേകമായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളെല്ലാം തന്നെ രണ്ട് നിലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പ്ലാസയാണ് ഇത്തവണത്തെ അത്ഭുതങ്ങളിൽ കാഴ്ചകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊന്ന് ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിൽ ഇത്തവണയും ഇന്ത്യ പതിവ് തെറ്റിച്ചിട്ടില്ല ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിലെ ഏറ്റവും വലിയ പവലിയനാണ് ഇത്തവണയും ഇന്ത്യയുടേത് കന്യാകുമാരി മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള രുചി വൈവിധ്യങ്ങളും അതോടൊപ്പം പരമ്പരാഗത ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമെല്ലാം ഒരേ കുടക്കീഴിൽ ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാം ചാട്ട് ബസാർ തന്നെയുണ്ട് രുചി വൈവിധ്യങ്ങൾ അത് എല്ലായിടത്തെയും രുചി ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ഒരിടം ഇത്രയ്ക്ക് മനോഹരമായിട്ടാണ് ഇത്തവണ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിൽ ഇന്ത്യൻ പവലിയൻ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് പുതിയ ഭവലിയനുകളാണ് ഇത്തവണ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഈ കാണുന്ന ജോർദാൻ ഇറാഖ് പിന്നീട് ശ്രീലങ്കയ്ക്കും ബംഗ്ലാദേശിനും കൂടി ഒരു ഭവലിയൻ അങ്ങനെ മൂന്ന് പവലിയനുകൾ കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് മുപ്പത് പവലിയനുകളാണ് ഇത്തവണ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് creative uh, adjustments that have been done are the uh, revamping of our fiesta street our floating market and also our railway market which is a favorite three destinations for our guests around the park ella divasavum vaigunaram 4 mani mudalana global village like sandarshakarkulla praveshanam വാരാന്ത്യങ്ങളിൽ പുലർച്ചെ ഒരു മണി വരെ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിൽ ചെലവിടാം മറ്റ് ദിവസങ്ങളിൽ അർദ്ധരാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി വരെയാണ് ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് സന്ദർശകരെ സ്വീകരിക്കുക ഇത്തവണ ടിക്കറ്റ് നിരക്കിൽ നേരിയ വർധന വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ തവണ ഇരുപത്തിരണ്ട് ദിർഹം അൻപത് ഫിൽസ് ആയിരുന്നു ഓൺലൈനായിട്ട് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന നിരക്ക് ഇത്തവണ അത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ദിർഹമാക്കി വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ എനി ഡേ ടിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടിയുണ്ട് ആ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ദിവസം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിൽ വരാം അതിന് കഴിഞ്ഞ തവണ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ദിർഘമായിരുന്നു ഇത്തവണ അത് മുപ്പത് ദിർഘമാക്കിയും വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിലേക്ക് ഫാമിലിയുമായി എത്തുന്ന കുടുംബങ്ങളുമായി എത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ പ്രവേശനം ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ മറ്റുള്ളവർക്ക് ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ പ്രവേശനം ഉണ്ടാകില്ല So we thought we've come after four years so we thought it's opening today we'll go join in and see if it's any different I came last four years ago so this time we got to enjoy the opening ceremony which is really exciting as well and we managed to join in with the artists Hatta na ive poi veri naattu na visit lo vannu appo just karangana ore one week visit aanu appo nilla ire cover cheyanu vachu innathu divasam innu starting alla appo edukku vannu 
ഇന്നുവരെ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വിനോദത്തിന്റെ പുതിയ ലോകമാണ് ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിൽ എത്തുന്നവരെ വരവേൽക്കുക പ്രധാനമായും തൊണ്ണൂറ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള കലാ സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കും ഏതാണ്ട് നാൽപ്പതിനായിരത്തോളം താരങ്ങൾ മെയ് പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങൾക്കിടയിൽ പല വേദികളിലായി വന്നു പോകും മെയിൻ സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികൾ നടക്കുന്ന കുട്ടികളെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന കിഡ്സ് തിയേറ്റർ ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് സെൻട്രൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത്തവണ ഈ ഭക്ഷണശാലകൾക്കൊക്കെ അടുത്തൊരുക്കിയിട്ടുള്ള പുതിയൊരു വേദി ഇങ്ങനെ പല വേദികളിലായിട്ടായിരിക്കും ഓരോ രാവുകളിലെയും വിനോദ കാഴ്ചകൾ